na tumie mzima wa afya mtazamaji wa channel 10 popote pale ulipo karibu sana kwenye taarifa eh, katika kipindi chetu hiki cha pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya uhusiano na sheria na yale ya haki za binadamu naitwa David Ramadhani na kubwa zaidi leo hii tunatazama umuhimu wa kufanya tathmini ya athari za mazingira wageni wangu hapa studio ni wanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu hapa Simbloe pamoja na Johnson Mbwambo karibuni sana asante sana mtazamaji kama ilivyo ada kipindi hiki kila mwisho wa mwezi kinakuwa ni cha moja kwa moja kikitoa fursa hapo baadaye na mwananchi waweze kupiga simu e, katika mada yetu hii tunayojadili na tunaanza moja kwa moja tunapozungumzia umuhimu wa kufanya tathmini ya athari za mazingira kwanza tunapozungumzia athari za mazingira itathmini ni aina gani ya tathmini bwana mloi <laughs> asante ai, tunapozungumzia tathmini ya athari za mazingira ai, tuna, tunazungumzia mchakato wa kitaalamu mchakato wa kisayansi ambapo Uh, tunaangalia kabla ya uwekezaji ama shughuli yoyote ile ya kiuchumi uh, tuna tuna tunaangalia uh, namna gani huo uwekezaji unaweza kulinda mazingira yetu kwa sababu shughuli zote za binadamu zinafanyika, zinafanyika katika uso wa nchi zinafanyika katika mazingira kwa hiyo tunapokwenda ku, ku, kufanya shughuli ya kibinadamu uh, ndipo uh, tathmini hii ya athari za za, za, za kimazingira ina, inapofanyika ili kuweza kubaini mazingira taathirika kwa kiasi gani na na, na na hii imekuja kutokana na changamoto mbalimbali za, za mazingira ikumbukwe miaka ya nyuma wakati wakati tunazungumzia karne ya 17 19 eh, 18 mwanzoni wakati mapinduzi ya viwanda yana yana yanaanza duniani hususan katika bara la Ulaya ilikuwa ni ni, ni, ni kwanza tu kiwanda chako kuanzisha tunadi wote kwa sababu eh, nia na malengo ilikuwa ni kuzalisha mali kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto mbalimbali za dunia. Kwa hiyo mazingira haikupewa kipaumbele. Lakini baada ya muda sasa baada ya muda athari zikaanza kujitokeza. Anakuta sasa joto linaongezeka duniani, eh, viumbe mbalimbali mbali vinakufa, vina eh, magonjwa mbalimbali ya binadamu yanaanza kutokeza ambayo hayakuwepo mwanzoni. Baadaye sasa dunia ikakaa ikakubaliana ikasema ni vema sasa tufanye upembuzi ya kinifu tufanye mchakato huu wa kisayansi kuweza kubaini kabla tujaanza uzalishaji kabla hatujabadili sura hii ya nchi kwa maana mazingira tukae tujitathmini kama tutatekeleza mradi huu kama tutafanya shughuli hii basi haya yanaweza ka, yakawa matokeo yake kwa hiyo tathmini hii ni, ni mchakato wa kisayansi na, 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 na hii tathmini inatakiwa inafanywa kabla kabisa ya kuanza mradi au hata wakati mradi unaendelea tathmini inatakiwa ifanyike Uh, Tanzania tuna 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 sheria inayo inayotawala uh, tathmini za mazingira. Tuna sheria ya mazingira ya mwaka na nne Sheria hii imeweka bayana kabisa kwamba kabla hujaanza mradi wowote ni lazima ufanye tathmini ya athari za mazingira na kupata kibali kwamba kweli tathmini imefanyika ya kisayansi ambayo wananchi pia wameshiriki uh, kwa sababu ukiangalia sheria inasema ni lazima jamii shiriki na sasa hivi eh, dunia na mabadiliko imeenda mbali zaidi. Hatutazami tu mazingira. Ni tathmini za athari za mazingira na kijamii kwa sababu pia kuna jamii maisha yake yanaweza kubadilika pale. Kwa hiyo hii mara nyingi inafanyika mwanzoni. Na kanuni zake hivyo hivyo, kanuni za tathmini za mazingira na ukaguzi wa mazingira za mwaka na tano. hizi zimetungwa mahususi kwa ajili ya utekelezwaji sasa wa ile sheria yenyewe ya mazingira mwaka na nne. Hizi zinaweka sasa ni hatua gani zifuate nini kifanyike miladi ya aina gani ni lazima ifanywe e, tathmini ya athari ya mazingira na kijamii ili kuweza kufanyika katika katika maeneo husika kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba ni lazima ifanyike kabla ya mradi wowote ule haujaanza na uh, Johnson amezungumzia swali wananchi washirikishwe hapo mwananchi mm. anashirikishwa vipi yeah mwananchi anashirikishwa kwa namna moja eh, muhimu sana labda niseme kwamba eh, swala la mazingira ni swala letu wote wananchi kama wa Tanzania lakini pia ni swala la kidunia na sisi Tanzania tumelipokea na tukaamua kulitungia sheria kwa sababu ilishaonekana ni swala la kidunia na sisi Tanzania hatuwezi kuendana na mtiririko wa jinsi dunia inavyotaka kwa sasa ikoonekana lazima na sisi tuwepo kwao ikoonekana moja hapo ya mbinu muhimu ya kulinda mazingira ni kuwahusisha wana, wana, wananchi ambao moja kwa moja wanaathirika na mazingira au na, na haya athari zinazotokana na huu uwekezaji kwenye viwanda au athari zinazotokana na shughuli za za binadamu 
kwa sababu e, katika shughuli zote za binadamu zinazofanyika kwa namna moja ama nyingine huwezi kukwepa mahusiano ambayo yanaweza akasababisha athari kwa kwa mazingira yanayokuzunguka kwa sababu labda utataka kuweka kiwanda cha chuma utachimba ardhi labda utataka kulima utaweka mbolea kwa namna ama moja ama nyingine kuna vitu ambavyo lazima vitahusisha moja kwa moja uharibifu na hivyo mwananchi anaweka kwenye nafasi ya kulinda kwa sababu yeye mwananchi ameweka sheria na mtaja kabisa ameweka actually ukisoma kifungu cha 46 cha sheria hiyo ya mazingira ya mwaka 2004 inaeleza bayana kwamba mwananchi ushirikishaji wa mwananchi katika masuala ya mazingira ni kwamba yeye atakuwa kwenye sehemu ya watu ambao wataashiriki kwenye ulinzi lakini pia kushiriki kwenye kwenye katika kuhakikisha kwamba tathmini zinazofanywa au uwekezaji unaofanywa kwenye maeneo yao usiwe na athari za moja kwa moja kwao na na ndio maana tuna vifungu hivi havijawekwa tu kwa sababu ya ku, ya maz, maana ya kimazingira lakini pia kuhakikisha tunatekeleza majukumu ya kisheria ya kikatiba yaliyowekwa katika ibara ya 27 ambayo anasema mwananchi ana majukumu ya kulinda rasilimali e, rasilimali sio pamoja rasilimali ni kat, pamoja na vitu vyote ambavyo vinaathiri za rasilimali zilizopo e. ya labda tukwa kuongezea hapo hapo juu ya ushiriki wa mwananchi Uh, sheria sheria inataka mwananchi ashirikishwe mm. lakini baada ya ya, ya zoezi kukamilika mm. sheria pia inamtaka mwananchi aweze kuzifikia zile taarifa za kitaalamu zilizoandikwa mm. okay. sasa imekuwa changamoto sana katika nchi yetu kwa hiyo inatakiwa apate, apate ile taarifa na apate ile taarifa sasa mm. tumekuwa tukipata changamoto kubwa kubwa mbili ni sehemu zipo nyingi lakini mbili zinafikiri ni muhimu sana tukazieleza kwanza taarifa hizi za uh, tathmini za asali kimazingira zinaandikwa kitaalamu sana kitaalamu kweli kweli kana kwamba mwananchi wa kawaida hawezi kuelewa tatua mfano taarifa za tathmini za mazingira za mradi wa uchimbaji wa madini ya ulani kule wilaya na mtumbo eh, katika ule mradi tathmini ipo katika vitabu sita eh volume sita kubwa sana na lugha iliyotumika mle ndani kwa kweli kwa lugha ya kawaida kama wewe sio mtaalamu wa masuala ya mazingira sio mtaalamu masuala ya sayansi kwa kweli unaweza kusoma majarida yote sita usielewe chochote iko cha kwanza lakini cha pili kumekuwa kuna changamoto namna ya kuzipata taarifa zenyewe sheria inasema taarifa hizi ziwe wazi watu wazifikie lakini ukienda ukienda kwenye baraza la usimamizi wa mazingira Tanzania NEMC ukaulizie taarifa hizi kuzipata kwenye ndoto ndorongo ni ndefu sheria inasema nani ambaye anatakiwa kufanya tathmini uendeshaji ile zoezi kwa mujibu wa sheria. Uh, sheria sheria iko iko wazi. Uh, Nemki ama baraza hili la usimamizi wa mazingira yeye ni mwangalizi wa jumla. Mwangalizi wa jumla wa kuona kwamba uh, tathmini ya athari za mazingira zinafanywa. Mm. Yeye ndo anatoa vibali, ana, anaenda kuthibitisha kule kwenye eneo kwamba imefanyika. Sasa ni nani anafanya? Sheria imeweka bayana Watala. kwamba wataalamu mbalimbali wanaruhusiwa kufanya kazi hii mm. na hawa ni lazima wawe na vigezo vigezo kwamba wame wamesoma fani ya mazingira na sasa hivi bahati nzuri hivyo vyeto vingi vinatoa vinatoa eh, elimu elim ya, ya masuala ya mazingira ngai cho kucha Dar es Salaam cho kucha Dodoma wana wana hizi kozi za mazingira kwa hiyo swala la la utaalamu kwa maana ya wataalamu wa mazingira kama taifa kwa sasa lina wataalamu wengi sana okay. ambao wamesoma masuala haya mazingira mm. na wanaweza wakafanya hiyo kazi. Kwa wao ndio wamekuwa waki, wakifanya kupitia mm. makampuni yao. Labda labda niongeza kidogo bwana David Ramadhani yeah. utaratibu ambao serikali imeuweka kwa ajili ya kuajiri aina hizi za tafiti za, za, za tathmini za mazingira unatumia mfumo wa, wa, wa serikali ule wa wa, wa, wa kutangaza tenda na nini na hivyo e, kinachotokea tu kwamba kinacholeta tatizo kubwa ni pale je ni nani aliyechaguliwa na je anakizi vigezo vya kufanya hiyo kazi aliyo aliyopatiwa ana utaalamu unaohitajika kwa mujibu wa sheria kwa sababu sheria imeelekeza kwenye kifungu cha 83 ilikuwa tunapitia leo na bwana Mloe e, kinasema kwamba inahitajika wapatikane wataalamu na wataalamu na maana mtu mwenye vigezo na qualification. Sasa wakati mwingine kunaweza kuwa kuna swala la weledi. Kwa, kwa, na swala la tufafanulie hapo. Mimi ni hiyo tende kisha tangazwa ni mm. natangazwa na nemki au na mwekezaji. Mm. Kwa mfano sasa hivi kuna kulikuwa kuna mradi wa hivi karibuni unatakiwa tutengeneze bomba la kwenda la kupeleka mafuta Kenya. Miradi kama hiyo tunatakiwa kwamba tunafanya utathmini hizo za kimazingira na hivyo serikali itakapofikia kwenye hatua hiyo e, wataelekeza ule mwekezaji E, ataelekezwa kwa mfano mradi huo umesema unatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na aidha na Uganda na hivyo huo hiyo tathmini ni muhimu kuhakikisha inapatikana ile kujulikana ile bomba litapita wapi itaathiri mazingira kiasi gani sasa lazima haifanyi serikali yenyewe inatoa tenda kwa kampuni ambalo lina wataalamu 
au wataalamu wenye vigezo ambao wataweza kufanya nini kuhakikisha kwamba tunapata taarifa ambazo zitaisaidia nchi sasa kukaa chini na kuona mradi utatuathiri kiasi gani na utakuwa na manufaa kiasi gani na pia sheria imeeleza kwa wakati mwingine kwamba kuna e, matathimini naenda mbele kuangalia baadhi ya miradi uh, ikishatekelezwa athari za muda mrefu zinakuwaje kwa sababu kuna vitu vingine e, kuna miradi mingine inaweza ikafanywa athari zionekane papo kwa papo kwa hiyo utaalamu unatakiwa ni kitu kikubwa ambacho kina, kina ni muhimu sana kwenye hili kwa sababu tukikosa utaalamu sahihi hata taarifa inaweza sio sahihi na hivyo e, matokeo yasipokuwa sahihi inawezekana kabisa kukaa kuna hatari ile ambayo e, e, ikawa imejitokeza kwa wananchi na maana ya kuharibika kwa mazingira Mm. Uh, uh, hapo pia. Mm. Ya yeah, amezungumzia kwa upande huo wa miladi miladi hiyo ambayo inajulikana kabisa kampuni fulani na kuji inawekeza. Mm. Kwamba yeye anatangaza tender tunapata mkandalasi huyo ambaye anaweza akafanya hiyo kazi ya, ya tathmini mm. lakini pia kwa upande wa pili serikali nayo inaweza ikafanya ika, ika kitu anakiita tathmini ya athari za kimazingira ya kimkakati mm. strategic environmental impact assessment. Mm. Hii inafanyika pale tu ambapo ina, ina, inaonekana kwamba kuna mradi mkubwa unaweza kufanywa na wadau tofauti tofauti kwa hiyo ili kupunguza muda na mlolongo na ulasimu uliopo serikali yenyewe inaamua kufanya hiyo tathmini ya za kimazingira ili kuweza kuvutia labda wawekezaji na mara nyingi hii ina, inaweza ikatoa fursa kwa wawekezaji wa aina moja kwa mfano wana, wanavutia wawekezaji katika eneo husika wawekeze labda katika katika eh, labda viwanda vya kutengeneza mbolea kwa maana hiyo eneo hilo lote lilofanyiwa upembuzi ya kinifu mkakati litaruhusu viwanda vya aina hiyo tu kikija kiwanda kingine hakitaweza kuingia pale itabidi kimbie tena mwekezaji atake kuja pale hana haja tena kuwa na hana haja kwa sababu serikali imefanya tathmini na katika kupitia hayo manaki ni lazima wajirizishe kwamba viwanda vya aina hiyo kwamba vya mbolea vyote mm. eh, vina vina athari kadhaa eh. kwa maana hiyo eneo linaweza eh, kufaa ila kija mtu mwingine akaanza kiwanda cha matofali sio au kiwanda cha cement pale mm. itabidi anze mchakato upya tena eh. wa kufanya tathmini ya athari za mazingira na no, hivi karibuni uh, Julai 17 mwaka huu uh, waziri mwenye uh, dhamana ya mazingira mm. alinisha kwamba nikinukuu niki anasema Miradi yote inayohusu ujenzi wa viwanda baada ya mwekezaji kuwasilisha taarifa hitaji la ujenzi wa kiwanda kwa NEMK ruhusa ujenzi wa kiwanda hiyo itatolewa ndani ya siku tatu za kazi mm. na mchakato wa EIA unaendelea bila kuzuia wala kuchelewesha ujenzi wa kiwanda. Hili mm. hili 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 unalionaje kwamba mwekezaji endele na, na, na ujenzi wa kiwanda wakati mchakato wa EIA unafanyika. Mimi kama wataalam wa sheria mimi kwa kweli nilivyosikia hilo siku siku libika ikabidi nitafute nisome mwenyewe kuna, kabisa kuna tatizo gani kweli nikaja nikasoma nikakutana na na, na maazimio hayo mm. kwa kweli katika kuya kuyatafakari mm. nikajikuta najiuliza maswali mwenyewe na alika huyu mwekezaji aje awekeze nampa kibali cha kwanza ujenzi wa kiwanda mm. halafu tathmini ya athari za mazingira itafanyika baadaye mm. mimi naona ni ni, ni mtendo kwamba inafanyika kumba. wakati uzalishaji wa kiwanda ukitaka hakuna hakuna mwekezaji yeyote makini hakuna mwekezaji yote makini atakayeweza kuwekeza pesa yake huku akisubiria matokeo ambayo hayajui. Mm. Kwa lugha nyingine ni kwamba labda serikali inataka kutuambia kwamba ni lazima huyu mwekezaji atawekeza pale. Mm. Hata kama mm. taarifa ya tathmini ya athari za mazingira itasema vinginevyo utakuwa tofauti. Maana yake sasa nakusema sasa anzisha kiwanda endesha mambo yako bila kufanya tathmini ya athari za mazingira. Mm. Sasa ikitokea huyu mwekezaji yeye usiwa kujenga kiwanda na akawekeza mtaji kwa sababu tunapozungumzia viwanda tunazungumzia mitaji Matimili watu wanaweka mitaji pale amewekeza mtaji wake halafu taarifa inatoka inakatalia inasema uh, kwa jinsi tulivyoona na taarifa zilizopo kiwanda hiki hakipaswi kuwa mazingi, maeneo haya kwa sababu kitasababisha madhara makubwa kwenye mazingira yanayozunguka serikali itamlipa fidia huyu mwekezaji kwa sababu yenyewe ndio imemruhusu aje na siamini kabisa kama kuna mwekezaji anayeweza ku, ku, kujaribu manake hapa ni kujaribu maji ya kina kirefu kwa miguu yote <laughs> kwamba anaenda huko <laughs> huu ni mtego e, unaweza kuonekana katika uso wa kawaida kwamba ni kitu kinachovutia lakini 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 si... lina linaweza lina kutekelezeka manake hii ni lengo la kuharakisha ile mchakato hivi viwanda vifanyike mm. e, vipatikane kwa haraka kuna Joso, baadhi, kuna, 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 baadhi kuna baadhi ya miradi ambayo ukitazama kwa jinsi ilivyo athari zake si za haraka japokuwa katika kufanya vitu kwenye sura ya dunia hakuna kitu ambacho hakiathiri moja kwa moja mazingira yaliyopo 
e, lakini e, tunasema kwamba tunasema kwamba ni ile hali ya, ya kumweka mwekezaji katika mazingira ambayo atamweka kwenye asara kama ikiwapo ile taarifa itatoka tofauti lakini pia e, ni kuangalia ni kuangalia je sisi kama nchi tuna tunafikia tuna 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 tunafuata tuna taratibu za kisheria zilizowekwa au tunafuata tunafuata mazingira ya kutaka kupata wawekezaji kwa haraka e, unajua takati mwingine nafikia wakati tu tuanze kuangalia tusiiweke serikali na uongoze katika midomo ya watu na pengine tufikie sasa kuangalia sheria zinasema nini ili tuweze kwenda sawa maana e, nia hasa ya dunia na hata Tanzania kufikia hatua ya kuweka hizi taratibu ilikuwa kwamba tumeona kwamba mambo yamekuwa yamekuwa mabaya na saa yako kawaida na kwa sababu mambo hayako kawaida tusianze kufikiria tu hatua za kutekeleza vitu kwa sababu tumekubaliana kwa makundi makundi au kwa mlengo fulani kwamba tutekeleze hili jambo kwa wakati huu kwa sababu tunataka kufanikisha nia ni kufanikisha lakini kama nia ni kufanikisha tufanikishe kwa kwa mujibu wa taratibu itatusaidia sana kuboresha ulinzi wa hawa wananchi ambao tunataka tuwasaidie baadaye itakuwa haisaidii sana leo tumewekeza mradi wa mabilioni kweli ukawa mzuri na ukawa na tija kwa taifa ni kitu kizuri lakini ukawa na madhara makubwa kwa wale watu ambao walitakiwa wanufaike na ile inakuta serikali wakati mwingine ikaingia kwenye hasara uh, kubwa zaidi ambayo pengine ingeweza kuepukika huku huku mwanzoni na hili eh. la kwamba mm, kiwanda kikiendelea alafu kama kuna changamoto zitakazojitokeza eh. zitarekebisho wakati unajua unajua, unajua jambo zu, jambo kubwa na nafikiri mlona ataliongelea jambo kubwa ambalo sisi tunaliona hapo ni kwamba ni ile hali ya ni ile hali ya ya, 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 ya kwamba sasa tuna 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 tunajiingiza kwenye 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 biashara bila kujipanga hiyo ni kitu ambacho nakiona dunia 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 inasisitiza dunia inasisitiza tuwe na maendeleo endelevu sustainable development ina maana ina maana kubwa sana kwamba unapokuwa na maendeleo ili yawe endelevu ni lazima pia uiandae jamii yako iwe endelevu mm. uwezi ukajaribu ukasema nitafanya nitaanzisha kiwanda athari za mazingira zikitokea basi tutazitibu kadi ninavyoenda kuna athari nyingine hazitibiki hazitibiki kwa sababu zina madhara makubwa eh, kwa kwa binadamu kwa afya ya Tanzania wewe umeumia yapo vipo viwanda hapa vinachafua mazingira watu wanaumia eh? nani anarekebisha hizo afya za watu zinapelekea watu wanakufa hebu angalia kule kule talime kwenye uchafuzi wa mto tigite mwaka 2008 wa Tanzania walipoteza uhai watu walipata ulemavu kwa kudumu wengine unarekebishaje hali kama hiyo kuna athari nyingine haziwezi kurekebishika hata kidogo kwa hiyo kwa hiyo hata kidogo kwa hiyo kwa nini unashauri katika hiyo eh, tunachoshauri serikali imetambua kwanza ni vizuri imetambua yeah. kwamba kuna ulasimu mkubwa katika ufanyaji wa wa, wa tathmini za za mazingira kwa upande wa nemki lakini kwa upande wa pili sisi tumekuwa tukifanya hizi tafiti muda mrefu toka mwaka 2011 12 tumekuwa tukiandika taarifa za hali ya haki za binadamu na biashara nchini wadau tunaoangalia juu ya utendaji wao kazi ni pamoja na na, na baraza hili la usimamizi wa mazingira nemki wamekuwa na kidio kikubwa sana kwamba katika mamlaka za serikali ambazo zina budget ndogo ni pamoja na wao maana nyingine wanashindwa kufika kwenye miradi kwa wakati kwa sababu hawana 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 nyenzo, hawana nyenzo hawana vitendea kazi baraza lipo katika ngazi ya kitaifa baraza limeshindwa kushuka katika ngazi ya wilaya sasa leo unasema baraza linachelewesha lina urasimu mmelisaidiaje baraza kuwa kuwa taasisi imala ambayo itaendana na kasi ya ujenzi wa viwanda nchini mm-hmm. tumeisaidiaje kwa hiyo hilo waiangalie kimuundo kwamba hatuhitaji kuwa na baraza katika ngazi ya kitaifa mm-hmm. tunahitaji kuwa na baraza katika ngazi ya wilaya mm-hmm. chini kabisa ili harakisha viwanda vinavyojengwa kibiti leo mm. tathmini ya athari za mazingira ifanyike mara moja mm. mwekezaji afanye mm. kazi lakini leo ni lazima aende kwenye ngazi hiyo kubwa kabisa huko mm. kwa kweli kuna 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 changamoto hiyo sasa kutibu hizo ni pamoja na kuimarisha mm. eh, kuimarisha baraza la usimamizi iliweze kufanya kazi zake ikiwa ni, pa, ni pamoja na kuwapa bajeti ya kutosha wakipewa mm. bajeti ya kutosha Toshawa. wakaajiri wataalamu kwa kweli hii hali inaweza ikarekebishika na haya mambo yakaenda haraka kwa kadri inavyo inavyotakiwa na, na kiu ya viwanda kwamba vijengwe Itafani. itafanikiwa lakini tukienda hivi tutakuwa tuna, tuna, tunaweka maisha yetu lehani tunaweka mazingira yetu katika hatari kubwa sana e, kwa sababu madhara yatokanayo na viwanda yanafahamika yako mataifa ambayo yana viwanda vikubwa duniani leo yanahangaika kurekebisha hali zao angalia nchi kama ya Ujerumani budget yake inayotumika kutibu madhara ya uchimbaji wa madini ya ulani ndani ya Ujerumani ni zaidi ya budget za nchi kadhaa za nchi zetu zinazoendelea za Afrika wanapambana duniani lakini wao mwanzo ni kiwao ilikuwa nini kiu yao ni viwanda maendeleo 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 kwa Tanzania 
tuna bahati tunapata fursa sasa ya kuendeleza nchi yetu kujenga viwanda tukiwa na wataalamu tukiwa na ufahamu kwamba duniani kuna matatizo makubwa ya kimazingira sasa tunaenda vipi kuwa na viwanda vinavyojali mazingira nafikiri Tanzania ni zikawa nchi ya mfano hatuhitaji kuwa na viwanda sheria sheria zetu eh. hizi sheria zetu zina 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 nguvu ya kutosha zinatoa mwelekezo zina meno ya kutosha kuifanya hii Tanzania viwanda tunaoitaka kweli isije kakuletea tani pele nafikiri la mazingira nafikiri kwa sheria kwa upande wa sheria tumefanya vizuri na kinacho tunacho tukafilisha tu ni kwamba tumekuwa na hari ya kuanza kufanya mabadiliko ya mapema sana E, katikisha kwamba tunaingia tunarudi kwenye viwanda vitu vilivyokuwa navyo lakini pia vinaboreshwa na tupate viwanda vingine vipya kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi ni kitu ambacho tuna hari sana tunamshukuru mheshimiwa rais amekuja na moto e, ame, anajaribu kuhamasisha watu waweze na pamoja na kuangalia yale mazingira ambayo anatukuhamisha unaona kulikuwa kuna masakata ya migodi na ma, ma, maeneo mengi kuhakikisha kwamba tunakuwa imara na tunaboreshwa kwenye upande wa wawekezaji na na, na sasa katika sekta ya viwanda lakini hili swala lilitakiwa tuwe na mfumo imara wa kuhakikisha tunashughulikia na kujenga mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba ujaji wa, wa Tanzania ya viwanda unafanikiwa kwa kiwango kinachostahili lakini picha licha tu ya kufanikiwa ufanikiwa katika mazingira rafiki ambayo yatakuwa yana hayana athari kubwa kwa mazingira na tukisema ifanikiwa kwa mazingira rafiki ni kuhakikisha mifumo hii ambayo inasaidia haya mazingira yaweze kuwa kukulindwa inasimamiwa na kama alivyosema ndugu yangu bwana Mloe kwamba kwamba hivi vyombo vilivyoundwa kisheria kwa ajili ya kusimamia masuala ya mazingira vilitakiwa vipewe kweli nguvu kuna masuala mengi yanayohusisha yanohusisha ucheleshwaji wa taarifa ambazo ndio imekuwa kikwazo ukiachana na kwamba tunasema kwamba 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 nani hizi zinakwamisha hapana kumekuwa kuna mazingira yanaweka vikwazo kwa hizi taarifa au na hizi tafiti kufanyika kwa wakati e, wakati mwingine e, urasimu unachangia wakati mwingine e, unaweza kukuta kwamba nimekwambia serikali inatumia inatumia mfumo wa wa, 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 wa kutangaza tenda kwa wataalamu kuja kufanya hizi hizi, hizi, hizi tafiti je yeah, hao wataalamu waliotawuliwa au waliochaguliwa walikuwa na kizi vigezo na wanaweza kufanya kazi kwa wakati hiyo, hiyo na, eh, na ni vitu hivi vinahitaji makampuni makubwa ambayo yana utaalamu wa hali ya juu je yeah, tunahitaji kwa wakati mwingine kuingiza teknolojia kutoka nje kwa ajili ya kufanya hizi tafiti sababu kuna vitu vingine unaweza kuta teknolojia hizo hatuna humu humu nchini kwa mfano masuala ya urani ni mambo ambayo yanahusisha teknolojia za juu sana kuna swala la kidunia sasa hivi ambalo ni kubwa ni jinsi gani taka za viwanda zinaweza kufanya nini zinaweza kuhifadhiwa na kutunzwa zilete athari kwenye mazingira tumeona kwa wakati fulani miaka miwili mitatu e, shirika kubwa la Uingereza lilipiwa li, li, pigwa faini kwa ajili ya, ya kutakiwa kusafisha bahari ya yalikuwa ya, 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 ya Atlantic katika ile sheria inasemaje mtu asipokuwa au mwekezaji asipokuwa na uh, tathmini athari za kimazingira. Mm. Asante. Sheria yetu sisi kama alivyosema Johnson ni, ni sheria nzuri kwa kweli. Ni sheria nzuri mm. na 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 nafikiri na katika kumbukumbu kumbu zangu waziri wetu wa sheria wa sasa ali, alikuwa na mchango mkubwa sana wakati mm. wa uandikwaji wa hii sheria mwaka 2024. Mm. Eh, na, na sheria ina inaweka bayana kwamba ni lazima ufanye tathmini athari za mazingira. Usipofanya maana yake huwezi kuanza huo mradi toka mwanzoni kabisa. Huwezi kuanza mradi wote ile, ile, ile kwenye kanuni wameorodhesha miladi yote ambayo ni mikubwa na mingine ni ya, ni ya kiwango cha kati ambayo ni lazima ufanye tathmini. Kwa hiyo usipofanya mwanzoni kabisa huwezi ukaanza uzalishaji. Lakini pili endapo itabainika umefanya lakini e, haufanyi vizuri kwa sababu wanaofanya kama nilivyosema Johnson ni wataalamu, wataalamu mbalimbali. Tumeona maeneo mengine kwa uzoefu tu unakuta hawa wataalamu wamefanya tathmini eneo moja. Hii inafanyika sana kwenye migodi yetu tumeenda huko chunya kuna migodi inafanya sana haya mambo mm. wamefanya tathmini eneo A hapa tathmini imefanyika lakini baadaye wakagundua kuna madini eneo B mm. wanatumia taarifa iliyofanywa eneo A kuhalalisha kazi zote zitazofanywa katika eneo B eneo B mm. sheria ambayo sheria inakataza sheria inakataza kwamba kwa sababu huu ni mradi mpya na ni eneo jipya na ni mazingira mapya mm. ni lazima ufanye upya hapa mm. kwa hiyo ni lazima ifanye kwa hiyo kuna kitu kinaitwa ukaguzi wa mazingira environment audit umeshafanya tathmini yako ya mazingira umeanza uzalishaji kama unavyofanya ukaguzi wa mahesabu yako mapato yako unapaswa kufanya makampuni mengi sana Tanzania yafanya na kama yangekuwa yanafanya kama inavyotakiwa tunayozungumzia hii nemki leo ingekuwa ina nguvu hiyo ya kuhakikisha makampuni yanafanya yapo makampuni mengi sana yangefungwa ya uzalishaji hapa Dar es Salaam tumeshuhudia juzi tu 
tunaambiwa mboga za majani tunazokula Dar es Salaam si salama kwa sababu bonde la Msimbazi ambalo ndo wa Tanzania wote wa Dar es Salaam tunalitegemea kumwagilia mboga zetu maji yale yamechafuliwa na viwanda mbalimbali vilivyopo Dar es Salaam vingi vingefungwa havifanyi ukaguzi manake sheria yenyewe haisimamiwi ipasavyo sheria hii ikisimamiwa ipasavyo kwa hiyo unaona tuna ulegevu katika tuna kuisimamia kwa sana katika kuisimamia sheria ya mazingira ikisimamiwa ipasavyo na uhakika kabisa Eh, makampuni ya taishi tunapoelekea kwenye Tanzania ya viwanda na hii sheria ya mazingira iwapo ikisimamiwa ipasavyo unadhani kwamba dhana ile tutaitafikiwa mimi naamini kabisa katika ujenzi wa taasisi imara eh, tusiwekeze muda mwingi kujenga watu imara watu imara wana, wanapita wanaondoka mm. lakini taasisi imara zinaishi kizazi na kizazi mm. tusiangalie nani leo yuko nemki mm. Tusiangalie nani leo yuko kule wilayani anafanya hii kazi. Mm. Tuangalie hii taasisi yenyewe ina uimara kiasi gani? Mm. Kwa haya matarajio yetu, ndoto yetu, mm. kiu yetu ya kuwa na viwanda vingi, mm. tumejipangaje upande, upande wa mazingira? Mm. Mm. Tukiweza kuwa na hiyo taasisi imara mm. kwa sheria hii tuliyonayo leo. Mm. Kwa sababu sheria hii inanipa mimi pia mamlaka mm. kama mlinzi wa rasilimali za taifa hili chini mm. ya ibala ile ya 27 ya katiba ya ya muungano wa Tanzania, mm. kupinga mradi mm. nitakao uona una unachafua na kuharibu mazingira. Mm. Leo unaweza kupata kibali kutokana na misukumo ya kisiasa mara nyingine mm. naenda kajenge kiwanda umejenga kiwanda mm. tukabaini kiwanda kinaleta uchafuzi wa mazingira mm. sisi wananchi tutaenda kupinga mm. iko mifano hai yeah. e, manispaa ya jiji la Dar es Salaam ilipoanzisha dampo pale Tabata miaka ile ya nyuma nilichafua okay. mazingira mm. wananchi wakajipanga wakaenda wakapinga kwamba mnachafua mazingira yetu mm. na mahakama iliwapa iliwapa nafuu kwa hiyo makampuni pia yatambue ya anaye anaye tafsiri sheria na anayetunga sheria ni watu wawili tofauti. Mm. Tuna mwanasiasa anatutungia sheria, mm. lakini sheria hii inayotungwa na mwanasiasa mm. inatafsiriwa na mahakama. Mm. Mwisho wa siku mahakama kwa kutumia sheria hizi tuzo nazo, mm. tutaebana na haya makampuni mm. ambayo leo e, kisiasa mla nyingine tunaweza tukayakumbatia tukasema jengeni viwanda. Mm. Tathmini haina umuhimu, mm. tutapambana mbele. Sawa, wapo wa Tanzania wapo wananchi wakiona kuna madhara makubwa mm. na kwa kweli wafanye hivyo. Mm. Toka mwanzoni kabisa kwamba mradi huu una athari kubwa katika mazingira yetu ya kawaida mm. ya kila siku mm. wanaweza wakaenda kutumia sheria hii na kupinga hilo mm. kwa hiyo mm. uh, sheria ni nzuri tujenge taasisi imara mm. tunaweza tukatoka hapa mm. mtazamaji sasa ni fursa yako ni usawa wako nawe tupate maoni yako kuhusiana na uh, madai yetu ya tathmini ya athari za mazingira eh, katika miradi mbali mbali ya uwekezaji hususan katika viwanda maana viwanda ndio wachafuzi baadhi ya viwanda visipozingatia eh, kanuni bora basi zinaweza vikawa ni wachafuzi wakubwa wa mazingira yetu na tunao wana sheria hapa tupigie simu kwa namba ambazo zitaanza kuonekana eh, katika eh, kio cha runinga yako hapo ukisikia nimepokea simu yako tafadhali punguza sauti ya television ili tuweze kusikilizana vizuri na pia vile vile unaweza ukatutumia SMS na hapo baadaye tutaweza kuzipitia na kuzisoma hizi e, e, SMS ambazo tutakazokuwa umetutumia na athari za kuto kufanya hii uh, EIA mm. kijamii tuanze kijamii kwanza mm. ni, ni zipi ambazo mwananchi angana na aweze kuzifahamu kwa mama wengine anaweza kusema kwa nini kwa nini hii ni tathmini kwa nini tufanye tathmini athari za kimazingira e, labda... sisi shida yetu ni ajira bwana tupate ajira e, labda ni muhimu wakati mwingine uwekezaji na viwanda vinaleta faida kubwa kwa wananchi hilo ni jambo ambalo tunalifahamu na hata kiuchumi kwenye nchi yoyote duniani na nchi ambazo zimeendelea na kutajwa kuwa na uchumi mkubwa duniani kama Uingereza ni nchi ambazo ziliwahi kuwa na viwanda mapema sana Eyo, tokea tukisema mapinduzi ya viwanda ya karne ya 18 na nchi kama Ujerumani ni nchi ambayo yalifanyikiwa mapema kutokana na mapinduzi ya viwanda. Kwa hiyo mapinduzi ya viwanda ni kitu kizuri lakini changamoto zake ndo zinaenda mpaka chini zinawagusa wananchi wa kawaida. Na sasa hivi kuna katika zile ajenda 15 E, za, za kidunia kuhusiana na mambo ya mazingira za mwaka huu 2017 e, zina, zina, zinaonyesha kwa moja kwa moja kwamba mwananchi ni sehemu ya watu ambao wana wanaathirika kwa sababu e, tuna tunakubali kwamba dunia pamoja na kwamba na kwamba tuna changamoto hizi nyingine za mazingira zinazotokana na viwanda na kadhalika lakini hata sisi binadamu wenyewe tunaongezeka kwa idadi yetu na kuongezeka kwa idadi yetu kunasababisha pia uharibifu wa mazingira kwa upande mwingine kutokana na uhitaji wa maeneo ya ardhi, uhitaji wa maeneo ya uwekezaji, uhitaji wa, wa rasilimali nyingine muhimu kwa binadamu kama maji na kadhalika. Kwa hiyo e, tunapo kuwa na viwanda ambavyo vinaongeza uchafuzi wa mazingira juu ya ule ambao upo ambao sisi wenyewe binadamu tunausababisha e, pasipo kuweza kuuzuia kwa namna yoyote 
kwa sababu tunahitaji kulima ili tuzalishe mazao tule huo uwezi kuuzuia sababu lazima ulime mm. lakini e, kwa habari ya viwanda ambayo inaongeza inachangia ina na kuchangia juu zaidi ya zile athari ambazo zimekusha kwepo kwa hiyo inaweza ikawa na vitu kama ukatokea vitu kama magonjwa ambayo huwa ni moja kwa moja amejaribu kueleza mloe e, kule kwa wenzetu kwenye mto Tegeto walipopata athari za, e, za maji ya sumu na kuna wakati fulani tulikuwa kule kwenye e, enola kakola kule katika fikiri wilaya kahama kuna bahati bahati mbaya maji ya, ya, ya sumu yalimwagika kutoka kwenye hifadhi ya, 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 ya mgodi akaingia kwenye eneo la wananchi ya kaathiri eneo kubwa sana la ardhi na shamba watu wa nemki kwa bahati nzuri walifika wakajaribu kuchukua hatua na pengine walielekeza wali maelekezo kwamba fine hatua uh, zichukuliwe dhidi ya mgodi na kadhalika ni hat, vitu moja hapo ya vitu ambavyo vina vinaendelea kwa hiyo unakuta mwananchi wa kawaida ni mtu ambaye hata epuka kuathirika kuna kuna sasa hivi kuna kuna hatari ya kuwa ya kunyesha mvua ya asidi kutokana na maendeleo ya viwanda duniani unaona e, wenzetu wenzetu Uingereza wanafikiri wana, wana, wana inapofikia miaka na tano waepuke kabisa kabisa kutumia magari haya magari yanayotoa moshi ukiachana na viwanda magari yanayotoa moshi kwa kutumia mafuta waingie kwenye magari ya umeme waingie kwenye magari yanayotumia gesi hizo sasa ni jitihada za kidunia za kuhakikisha kwamba e, tunakuwa na dunia salama lakini e, kukuwa na jitihada za kidunia tunahakikisha tunakuwa na dunia salama Tanzania tukianza kuwa tunakuwa walegevu kwenye kusimamia taratibu ambazo tumejiwekea kwa namna moja ama nyingine tunakuwa wasaliti wa mikakati ya kidunia ya kulinda tumeona kule bara la Antarctica sasa hivi kumekuwa kuna yeyuka barafu ni moja ya athari hizo kubwa na zinakuwa na, na hatari za moja kwa moja paka kwenye nchi ambazo hazihusiki kwa mfano zile nchi ambazo ziko eh, kidogo mm, kuna mm, mtazamaji hapa tupate mm, maoni yake hello Oh salama do tunakusikia kwa mbali sana unaweza kaongeza sauti yako ili tuweze kukupata vizuri ndugu yetu Hello Do naona na simu yake imekatika mm. mtazamaji ta, tupigie tena ili tuweze kupata maoni yako na ukisikia nimepokea simu yako basi ongeza sauti yako punguza sauti ya television ili tuweze kusikilizana mm. vyema kabisa na, na hivi ki, ki, tukiji kikana ngoa tupeki paumbele tena naona simu nyingine inaingia mm. hello hello nam uko yewe sasa hello oh uh, bado tunakusikia nam eh na hapa tunakusikia vizuri na wewe karibu sana oh, bado tena umepotea weka simu yako vizuri Mm. mashauri zianze kuandaa maeneo muhimu ya 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 viwanda vya kama alikuwa mashiria kwamba usumulizo kwamba kadini urafiki nini kufanyike hivyo na hapana wasoya wazo wangu liko nafikiria kwamba kabla wa alimashauri hajawapa hao watu bali za kujenga kwanza viandai mazingira yani tu kwanza wilayani huko kijijini kabla hajafika watu wanaenda kuchukua hali ya hewa kwa taifa wakati alimashauri tu kwa kuwa hazina sehemu kwa hiyo tunawatika sisi watu wa chini wakati kibali kinapoka kimetoka kaifa kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba alimashauri ni vema kutoa kibali anapowekwa mwekezaji kwamba zinyi ndio zitoe taarifa mapema okay asante sana mtazamaji ni unapiga simu kutoka wapi naam unapiga simu kutoka wapi ndugu napiga simu kutoka wapi ndio huko mkoa gani mkoa ndio asante sana shukrani asante sana tumepata maoni hapo shukrani sana kutoka mbele naam Asante sana tunakushukuru kwa maoni yako tumeyasikia vizuri na yeye yeah, anaona kwamba vibali vingetolewa ngazi ya chini. Kuna kuna changamoto yote, kuna athari yoyote ambayo unadhani AW inaweza kujitokeza kwa ngazi ya almashauri kutoa vibali vya tathmini ya athari za mazingira. Na, 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 na kuna maafisa wa mazingira katika kila almashauri, si ndio? Na hapo ile tutakuja kulijibu baadaye tupokee simu nyingine. Hello? Hello. Karibu sana mtazamaji, ni ndugu nani kutoka wapi? Tunakosekia ni ndugu nani unapiga simu toka wapi? 
karibu tu leo tunakusikia unaitwa nani unapiga simu toka wapi Naitwa Mabesa 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 toka Mwanza Naam kutoka Mwanza Mabesa karibu sana Ah uh, bwana Mabesa naona simu yako imekatika tujaribu tena baadaye ili tuweze kupata maoni yako mtizamo wako na ushauri wako kuhusiana na madai yetu ambayo iko hewani Ya yeah, nafikiri nikijibu ni lile la yeah. ile mzungumzaji wetu wa kwanza nafikiri ametoa mm. maoni ambayo yeah, kabla kabla kwa yeah, endelee mtu tutaone mwingine tu, 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 oh, na bibu mtazamaji si bibu ni vyema ka tuma hata SMS basi kuliko ku, ku, ku bibu uh, hello hello na huina ikabibu na endelee yeah. na uh, mtazamaji alichukua na zungumza ni ni, ni, ni swala zima ambalo tumelijadili mwanzoni mm. la la muundo wa, wa vyombo vyenye vya usimamizi wa mazingira kwamba vikiwepo kule ngazi za chini inawezekana kabisa tukawa na, na, na ufanisi mkubwa na pia uh, katika hali ya kawaida tunapozungumza mazingira lakini lakini tuna... ngazi za chini si zipo kwa sababu kuna maafisa <coughs> mazingira katika kila ngazi katika ya halmashauri mm. ya wapo na, wi, na halmashauri zilizo nyingi hawapo kwa sababu tunaenda huko kufanya tafiti zetu kienda sio ofisi zenye kipaumbele mm. ofisi zenye kipaumbele katika halmashauri zetu ni zile zenye miladi ambayo ina budget miladi hii ya mazingira mara nyingi haina budget kwa hiyo mm. sio kipaumbele katika halmashauri zetu nyingi isipokuwa tuna idara za za ARIS kadimu kila halmashauri mm. za jinsi gani wataalamu wetu wa miundo kwa sababu wapo wataalamu wa miundo katika katika ofisi ya 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 ya, ya, ya utumishi mm. kazi yao ni, ku, ni kuandaa miundo ama miongozi ya namna bora ya kufanya kazi mm. wanaweza wakaiandaa na kuunda idara ya arizi katika almashauri inaweza ikawa na wataalamu tofauti tofauti ikiwemo na wataalamu wa mazingira ndani yao hao hapo wanaweza kufanikiwa mm. asante sana kwa ushauri huo mm. oh, sasa hizi nimepata changamoto watu wana bip sana Uh, jaribu simu nyingine tena. Hello. Hello. Hello, tuko. Eh, hey, na ongeza sauti yako tukusikie unapiga simu toka wapi? Hello, tunakupata ongeza sauti vyema. Okay, ha, naona huyo ongei. Uh, Halmashauri kupewa majukumu au mamlaka ya kusimamia au na, na kutoa vibali unadhani inaweza kaongeza urasimu au itasaidia kuyatoa madaraka zaidi ita, itapunguza urasimu uliopo sasa mm. kwa sababu mara nyingi uki, ukienda nemki kilio chao kimekuwa mm. hawana watendaji kazi katika ngazi za chini mm. hawana nguvu ya kwenda kwa sababu hawatoi kibali ofisini mm. inabidi na wao waende kule kwenye eneo la, la milani wakajidhihirisha kwamba kweli hii taarifa tunayoisoma mm. inaakisi haya wanatakiwa wa waone wananchi kwa sababu sheria inataka ushirikishwaji wa moja kwa moja wa wananchi ni lazima kabla ya kupewa kibali mm. wa wananchi watoe ushirikiano mm. tukao tuna 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 kwa hiyo jiri... wananchi unaposema kutoa ushirikiano wanaweza wakakataa mradi wanatoa maoni yao okay. wananchi kama wananchi wanashirikishwa na wao wanaona mtizamo wao ukoje kwa sababu wananchi sasa mtizamo wana, wana, wana hapa sisi hii itatuletea ni sehemu ya ma, ni, ni sehemu ya matokeo ya tathmini mm. okay. kwa sababu wao wanaguswa moja kwa moja tume, tume mfano mm. napenda ni utolee mfano wa wa uchimbaji wa ulani kule na mtumbo. Sisi tumezunguka vijiji 12 mm. vinavyozunguka eneo la mkuju pale. Mm. Tumezungumza na wananchi. Wananchi walio wengi hawaelewi hata ni nini kinaendelea. Lakini taarifa za kitaalamu zipo kwamba kumekuwa kuna ushirikishaji mdogo. Sasa kama halmashauri zetu zitaweza zikashirikishwa zika moja kwa moja kwa kweli kutakuwa kuna ufanisi kwa sababu kumekuwa kuna 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 gap kubwa sana kati ya ya serikali kuu mm. na serikali hizi za za za, za mitaa huko chini unakuta mm. uwekezaji mkubwa hususan ni wa hii migodi mfano mm. migodi ya, ya, ya uchimbaji wa madini mbalimbali mm. hakuna taarifa inayopatikana kwenye halmashauri mm. upo mgodi mmoja mm. mbaya sitaki kutaja mm. taarifa zake hazipatikani hata ngazi ya mkoa huwezi mm. kuzipata na, na nenda wizarani wizara inakuwa ina mamlaka na sheria 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 ndio inaelekeza kwa sababu wizara ndio ina lakini sheria inaelekeza wapi kwamba hizi taarifa zinatekezwa wapi kwa mujibu wa sheria si sheria moja inayotawala mambo kama haya zipo sheria za madini zina zina miongozo yake zipo sheria za mazingira sasa sheria mazingira kama inataka ushirikishwaji wa mwananchi ni dhahiri ni lazima urudi chini kuanzia serikali za mitaa lakini wao wakitumia sheria moja ya madini kwamba wameshamalizana Dar es Salaam wizarani sasa hivi Dodoma eh wameshamalizana nao na ngazi ya wizara wanafikiri mwenye mamlaka juu ya ya, ya, ya utendaji wao kazi ni wizara sio mtu mwingine yote 
taarifa hata za mapato wanalipa kiasi gani kama mlahaba mm. serikalini huwezi kuzipata halmashauri mm. ikapa pale makongoro situnya huwezi mm. kupata taarifa za migodi mikubwa inayofanya kazi chunya mm. watakwambia nenda taifani nenda taifani sasa mm. hiyo kasumba inatupeleka huku unakuta tuna makampuni yanachafua mazingira hakuna kinachofanyika makampuni hayafanyi ukaguzi wa mazingira wa kila mwaka mm. ambao upo kisheria na bado wanaendelea kuzalisha mali wanaendelea kuathiri mazingira kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo kwa hiyo e, janga linazidi kukua kubwa na na naikumbuke kwamba athari hii ya kimazingira sio tu kwa yale yanayoonekana kwa macho ya kawaida hata yale ambayo yanafikiriwa yatatokea baadaye kwa sababu athari nyingine ni za muda mrefu hazionekani leo asante sana nikija katika upande wa SMS kuna mmoja hajasema je yuko wapi anasema tu ni ipi nafasi ya kamati za mazingira ngazi ya wilaya hadi mtaa kwa ni mara nyingi sioni uwajibikaji wao naandika kutoka Lindi naomba namba yangu isionekane ndugu yangu sita kuonyesha namba ah, unajua tatizo kubwa lililopo ni, ni hilo hilo ambalo aliongea bwana Mloi ni ushirikishwaji lakini swala la hizi kamati hizi kamati zinashirikishwa hizi swala la ni ushirikishwaji kamati zinakuepo katika katika wilaya katika inashuka mpaka kata serikali ya kijiji tu ilivyo kwa mujibu wa sheria ya vijiji ina nguvu ya ku, ya kukana ku, na kuna kusaidia kwenye matumizi bora ya ardhi katika eneo lile kwa sababu sehemu kubwa ya uwekezaji inahitaji ardhi lakini pia unaposema unahitaji ardhi kwenye na nini kwenye Pengine wewe ardhi ni, ni eneo la msitu ambalo ni hifadhi ya mbuga za wanyama. Leo likigeuzwa kuwa kiwanda pengine inaweza kuwafukuza wale wanyama ikaribu mifumo ya ikolojia ya wanyama. Kwa hiyo e, unaposema watu wa eneo lile wa shirikisho wakati mwingine wao wanafahamu na wana taarifa zaidi kuhusiana na lile Hizi eneo usika. Hizi kamati wakati yeah. ukifanya tathmini ya athari za mazingira zina nafasi gani ya kutoa maoni yao? Zina zi, zina nafasi, zina nafasi. Sipo kwa changamoto tuyonayo utendaji tumepitia baadhi ya halmashauri katika tafiti zetu moja vitu tulivyo vibaini toka tufanye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2014 mpaka leo vipo vijiji havijakamilisha kuunda kamati zake kamati zake wanaunda kamati ya maji kwa sababu labda kuna mradi wa maji wanaohusia utakuja wanaunda kamati ya ardhi kwa sababu wanafikiri labda kuna uwekezaji fulani unaweza kuja sasa zipo vipo vijiji vingi sana vipo vijiji vingi sana havijaweza kuwa na zile kamati za msingi zenyewe mpaka leo wajumbe wake hakuna na sasa kutokana na changamoto hizi za vyama vya siasa pia hii sheria pia inawatambua inazitambua ina hii ina, sheria mazingira kuzitambua ma, maalum kabisa kamati za mazingira za, za, za vijiji hapana hazitambua moja kwa sababu zile kamati za mazingira zimeunganishwa na kamati za ardhi za vijiji azisimami peke yake kwa hiyo kumbuka kwa hiyo unakuta kazi kubwa inayofanya ni kwenye upande wa ardhi kugawa ardhi kutenga maeneo kwa ajili ya, ya wafugaji kwa ajili ya wakulima misitu ya vijiji wamekuwa wakifanya kazi hizo sana. Mm. Lakini pia maswala haya ya tathmini kama ni wasema mwanzoni mm. ni maswala ya kisans na ni ya kiufundi sana. Mm. Je, tunaangalia hizi kamati mm. eh, ambazo tumeziunda kule mm. chini mm. zina huu utaalamu mm. zinaelewa zina 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 mchakato zina 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 utaalamu wa mazingira kwa <laughs> kama watashindwa kuheshimu tu ile kwamba kuna kamati hizo mm. tunazidi kuwatendea eh, mambo mabaya sana kwa sababu hawana ufahamu wa kitaalamu na afu tunawaluka bora hata tungewasikiliza yeah. wakatupa hata historia kwamba miaka hiyo hapa eh, mkono pita mto ngoja tumsikie mtazamaji leo umekauka njema kabisa mtazamaji karibu sana unapiga simu toka wapi toka piga simu toka mkuranga kutoka mkuranga karibu tusikie maoni yako na asante na asante karibu swali langu la kwanza Najua mambo huu maeneo ya uwekezaji yakishwa uwekezaji yanakuta watu wapo wametangulia. Kwenye maeneo ina maana sasa sheria gani inatumika juu ya watu ambao wamekutwa kwenye eneo husika ambalo limetengwa kwa ajili ya uwekezaji? Mhm. Sande wamekusikia? Mhm. Unajua bwana bwana sawa tumekupata swali lingine? Swali lingine. Mimi mwenye binafsi niko kwenye eneo ambalo ni uwekezaji Asante lakini lakini hii kuna athari yote mazingira umeipata makila hii si tunajikita kwenye swala zima la athari za kimazingira. kwanza siko hata moja niko kama yale napakana ukuta wao na eneo lako limegusana wakati huo yani moshi
Mm. Shukran sana 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 bwana kutoka mtu kuranga mm. sana sana kwa maswali yako. Mm. Jambo la msingi taratibu za kutoa malalamiko mm. kwa wachafuzi wa mazingira. Mm. Inakuwaje bwana Johnson? Eh, Kwa hiyo taratibu za taifa zielekezwe kwa serikali ya karibu na unajua serikali ya karibu kabisa kwa mwananchi ni kule kuna serikali ya kijiji akitoa serikali ya kijiji kuna kata kule huwa kunaandikwa barua tu zaidi ya kitu kingine kwa sababu utaalamu ambao unasemekana wanapaswa waonao hawana actually inaandikwa barua tu ya kumwelekeza mahali fulani kwa ajili ya kusaidiwa zaidi atakwenda wilayani na wilayani kuna hizo kamati za mazingira ambazo zinaweza zikawa na mawasiliano moja kwa moja na na vitengo vya nemki. Unajua nemki iko kwenye kila kanda e, na kule kwenye ofisi ya kanda huwa kweli wanashuka kwenda kufanya tafiti. Na changamoto kubwa inayowakabili hao watu wa watu ndugu zetu wa nemki ni kwamba wakati mwingi wanakosa bajeti za kuafikisha kwenye maeneo yale na kufanya hizi tafiti na kujua kweli haya mazingira yameharibika na hicho wanachokilalamikia wananchi ni kweli na ndio kitu ambacho kina kinakuwa kinasababisha na ndio maana tulikuwa tunashauri kwamba tunapoelekea kwenda kwenye Tanzania ya viwanda eh, serikali na watu wanao mshauri mheshimiwa rais kule juu ambayo ndo actually taasisi ya rais ndio chombo kubwa ambacho kinaweza kusaidia kufanya maamuzi pamoja na baraza la mawaziri kuhakikisha wanampa taarifa zote ambazo zinakuhamisha uh, mambo huku chini ambazo kwa ukweli kabisa hivi vyombo vingekuwa vimesaidiwa kupewa bajeti nzuri vimesaidiwa kuongezewa idadi ya watumishi wa kutosha kwa sababu tukisema ziko katika kila kanda eh, litakuwa at least zishuke ikafikia kat, karibu katika kila wilaya kwa hiyo kwa, kwa jumla taratibu inatakiwa wasilishe katika eh, eneo la eh, akiona hatua zichukuliwi eh, nini kinaweza akiona hatua zichukuliwi sheria imeelekeza na tena imeelekeza hapa kwamba eh, ukiangalia kifungu cha tano kimeelekeza kwamba raia anaweza akafungua kesi katika eh, mahakama za jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sala la mazingira. Kwa hiyo kuna huo mwanya ambao upo lakini sio njia ambayo ni rafiki kwa sababu ukifikia hatua kufungua kesi tayari una, unadidimiza hiyo hali ya kuanzisha Tanzania ya viwanda kwa sababu mwekezaji hata kuwa tayari kuja Tanzania katika nchi ambayo anashtakiwa. Kwa ni vizuri tukafanya hizi tathmini akajua anaeleka, anaenda kuwekeza wapi na nini anatajua kufanya. Taratibu za kimazingira ni zipi? Kumsaidia huyu mwekezaji asitengeneze hasara apate faida ambayo faida hiyo hata nchi inaweza inayoika ikanufaika kabisa hasan sana bwana kutoka mkuranga natumai umeweza kupata majibu ya hello hello naam karibu sana ni nani unapiga simu toka unapiga simu toka hello hello tunakusikia unapiga simu kutoka wapi hello endelea endelea tunakusikia naitwa enzo napiga simu kutoka kiba Karibu karibu tusikimo. Sawa endelea endelea. Leto Enjo. Sawa karibu tusikie swali maoni au ushauri. Hello. Ah naona mtandao na hatu ilewani na vizuri. Hmm. Tunapomalizia nini 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 wito wako kuhusiana na uh, da, tathmini ya athari za mazingira ili tuweze kuifanya vyema na kama taifa na hata wenye viwanda waweze nao kunufaika. Eh mimi kwa kumalizia kwa katika katika kuona tunakuwa na viwanda ambavyo vina vinachochea maendeleo endelevu ni vyema tukajiongoza sana kwenye kwenye misingi tu ya ya kanuni ya kubwa za haki za binadamu zinazotawala makampuni na uwekezaji mkubwa hizi ni kanuni za kimataifa Tanzania sio kijiji ni sehemu ya ya, ya, ya ya dunia inatoa miongozo mizuri sana ili, ili uweze kufanya biashara nzuri vizuri kabisa ni lazima utekeleze na uheshimu wajibu wa kutunza mazingira mazingira ni swala la haki za binadamu ni jambo la haki za binadamu kuishi katika mazingira safi na salama ni haki yetu ni haki ya binadamu kwa hiyo ili tuwe na viwanda endelevu tathmini ya mazingira ni muhimu ulasimu upunguzwe na taasisi zinazohusika toka kibali kinavyoanza na mchakato wote unavyoenda kwa kweli ulasimu upunguzwe na serikali iliona hili ni la muhimu wapeleke bajeti ya kutosha kwenye vyombo vya usimamizi na wawezeshe ili viweze kufanya kazi vinginevyo tutarudi hapo hapo ambapo tuko sasa asante kwa kifupi kabisa Johnson e, kimsingi katika utekelezaji wa miradi yoyote au miradi yote ya maendeleo kuna kitu kinaitwa tathmini e, sisi kuna kitaalamu kuna kitu tunakita need assessment tathmini ya uhitaji e, itakuwa serikali kabla haijafikia kuanza kukuja na hili swala zima la viwanda tuangalie tunahitaji kufanya nini kwanza 
ili tuweze kutengeneza hayo mazingira. Kuna vitu vingi ambavyo tulishafanya. Sheria zipo. E, vitu lakini je, mfumo wetu ni rafiki kiasi gani kusaidia kupata hiyo mvua? Kwaona tungejenga e, mfumo, e, mfumo imara ambao utaenda sasa mpaka kusaidia kwenye haya masuala ya mazingira ambayo ni changamoto ambayo si ya kwetu peke yetu, ni changamoto ya kidunia. Asante mm. so, sana. Nawashukuru sana wanasheria na tumai pia mtazamaji umepata elimu juu ya swala zima hasa tunapoelekea kwenye Tanzania ya viwanda. Tuko tunatazama tutathmini athari e, za mazingira na umuhimu wake wa kufanyika. Basi uh, message ni nyingi sana lakini kwa sababu ya muda tuweze kuzijibu tutaandaa kipindi maalumu ambacho e, kinachofuata tutakuja kuzijibu baadhi ya message ya maswali ambayo ninyi watazamaji mmeshiriki nasi na uh, kutuuliza. Hadi kufikia hapa kipindi cha pambano ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na kituo cha sheria na haki za binadamu kwa leo hakina la ziada. Kwa neema wote uliofanikisha mimi ni David Ramadhani. Santini na Kwahirini.